Ngayon, welcome back. Nalaman yun na, alam ko, kung bago pa lang kayo sa video na to, no, at na-skip nyo yung ibang mga tutorials, maaring nagagawa nyo na yung pag-share ng video, no, gamit yung Zoom, via Zoom, nakapag-share na rin kayo ng, ano, ng, ng audio, ah, uh, Zoom, pero, ano, Zoom, pero, ng OBS, yung nadi-display, via camera, uh, nakapag-share kayo, via camera, and, ah, uh, Zoom, share, audio, no, audio lang, no, So, ngayon, nalilimitahan nyo kung ano yung nakikita. Pero, ang problema ngayon, yung naririnig ng mga participant yun. Ano yung gagawin natin ngayon? Uh, sa paghahanap po ng ating ano, ng solusyon sa bagay na yun, nakakita ko ng isang magandang software. Another software na ilalagay mo sa software <laughs> ng OBS do parang ano tulungan sila no yun nga lang eh kailan kayo ulit mag-install <laughs> ano naman yung install ko Edflix well para malimitahan mo yung nangyari dun kay ano halimbawa yung get your 30 bro <laughs> para malimitahan niyo no Ito yung magandang gawin nyo. Para hindi kayo uh, sabihan na ang gagawin nyo ay hanapin nyo yung NDI. Ano mang tawag sa NDI? NDI. NDI tools. Hmm? Which is, uh, lalagay ko din naman sa description kung ano yung mga yon So, siya ay isang new tech. New tech ba yung tao sa kanya? So, yun. NDI. Install natin yan. Alam ko, hindi ko pa na-install ito sa ating laptop. No? So, makikita nyo kung paano installation niya. Which is, mas sobrang haba. Kasi, tatanungin ko pa niya kung ano yung iyong tao dito. Email, kasi doon niya ibibigay. <laughs> Diba? Lupit. So, download mo na to yung tools. Lahat na yan. Sige, download mo na. For Windows. So, for Mac. Meron din naman for Mac. Ito yung pinakakailangan natin, yung webcam input. Kasi nga, kagamit tayo ng cam. Camera. So, download mo yan. So, download ko siya, no? So, papakita niya dyan kung ano yung mga company mo, no? I insert nyo na lang kung ano yung gusto nyo insert. Pero maganda kung medyo totoo. <laughs> oh, aba, aba, aba. I-download natin siya. So, habang pinipilapan ko to, uh, medyo magbabalik tayo in a moment. So, oh, grabe. Nagka-blue screen pa yung ating ano kanina. So, ngayon ay... Irarun na natin yung na-download ko na NV, NDI 5 tools. Parang na-download ko na siya pero kasi may one siya. <laughs> pero run pa rin natin para for the sake of the tutorial. <laughs> so nasa na siya? Saan siya lumabas? So pag naghihintay tayo, like and subscribe, no? And share na rin ito. And ganyan din eh... I-ring na rin yung notification bell para lagi kayong updated kung ako ay maglalabas ulit ng bagong tutorial. So, eto na. Binibigyan na tayo ng software to, to accept the agreement. Uh, uh, next mo lang yan. Uh, yan na, in-install niya na. Sa iyong computer. Oh, shucks. Patay mo na daw natin yung OBS. Kasi konektado nga pala yan. So, remember yan. Remember nyo dan. Huwag kayo mag-OBS. Next nyo na. Yan, tapos sinaan yung store nyo na. Yung mga NDI dati, no? Previous game, no? So, 
Ah, nininstall niya na yung mga kailangan nyo. So, habang hinihintay ko yan, no, be right back. So, pagka-install nyo, ganyan ang lalabas, no, yung NDI launcher. So, question lang yan. <laughs> so, meron pa ka pang isa pang i-install, uh, which is yung NDI OBS plugin. Siyempre, para magkakonekta sila, no? So, yun yung isearch nyo, NDI OBS plugin, kung ano yung pinakaunang lalabas, yun yung i-download nyo. Pero, nakalagay naman yan sa description below para hindi na kayo mahirapan, mga guys and sirs and mom sirs. <laughs> NDI, new tech NDI integration. So, ho, ho, ho. I go to downloads. Dami nun. Tapos, syempre yung Windows installer. 4.9. So, save file. Hintayin siya. Ang bilis niya. Diba? Yung installer na rin tayo. Ipad mo lang. Yan. Yes. And next mo siya. Next mo lang. Install. Yan na. Tinadownload niya na. And installing sa inyong mga machine or computers. Ay, meron pa pala nga. Set mo yung agreement. Next, next mo. Yes. Next lang. Install. And uh, yeah. You're good to go. So, X mo na yan. So, balik na tayo sa ating ay yung zoom natin. Buksan mo yung OBS mo. Ang bagal talaga pinakot. Bagal niya na. So, ayan. Si OBS, yun yung tutorial natin kanina. So, post muna natin yan. So, tulad nga sabi ko, uh, naalan nyo na siya na tawag dito na nasishare nyo na siya. By a start virtual camera, no? Uh, pero hindi na natin yung kakailangan, eh, no? Dahil may NDI na tayo. So, lahat ng videos, mapupunta mo na sa uh, NDI. So, paano mo na siya magagamit ngayon, yung NDI na kailangan mo? Punta ka sa tools. At magkakaroon ka na ng option na NDI Output Settings. Pindutin mo yan. Pindutin mo yung main output. Sabihin yan, lahat ng makikita dito sa canvas na to, ay yun yung makikita. Ganun din kapag nag-studio mode ka. Lahat ng makikita dito sa program, yun yung makikita ng mga participant mo. So, paan na ngayon sounds? Uh, Mr. A. Dish of A. D. Flex. Punta tayo doon sa mag, ano ka, mag tapos smart, ano mo, ang tawag dito? Start menu. Ayan, hindi na alam. Ah, uh, hanapin mo yung webcam. Ba't na ganun? Web. Search may web. So, Wait lang, ba't? Ba't naman? Wait na, web. Tom. Tom. NDI. Web. Wala, bakit wala? Ano ba yung search ko? Web. Webcam in input. Ba yun? Bakit wala siya? Niloloko tayo nito. Webcam input. Input. Wala, bakit wala? Oh my gosh. Ba't wala siya? Webcam. Yan lang. Be right back guys. Ayun guys. So, di makita ng computer ko yung webcam input. Dapat lalabas dyan. Tapos, ang kulay niya is yung icon niya is ganito. NDI tapos kulay yellow na may parang wifi signal. At yun yung pangalan niya. Webcam input. 
So, kapag niran mo siya, uh, hindi siya, may, wala siyang lalabas na something. No? Punta ka lang dito sa iyong taskbar. Tapos siya, webcam input. I-right click mo siya. Tapos punta ka sa Adrian. Tapos yung OBS. Which is yun yung pangalan mo dito. Main input. Main output name. So, kung gusto mo pa nagyan ng pangalan niya, no, i-rename mo yan. Diyan mo siya i-rename. Tapos, syempre, dapat tumabas siya dito sa uh, pangalan mo. Pangalan ng computer mo. Tapos, OBS. Tapos, gawin mo dito yung audio mo. Medyo lakyan mo ng, ano, medyo lagyan mo siya ng audio yan. 10 decibels. Tapos, yung video, mostly naman ng mga video is 720. So, ganyan mo na 720 by 30 frames per seconds or kung malupitan yung mga videos na papanood mo, di 1080p mo, tapos ganyan din yung screen mo. So, since di naman masyadong uh, mataas yung ating specs no, ng ating computer, hindi na nakita yun. I-720 by 30 nyo na lang. 730 by 30 frames per second. <laughs> 720. So, yun na. Naset up mo na. Paano mo nyo yun mapapalabas yan sa Zoom meeting mo? Siyempre, balik ka tayo sa Zoom meeting mo. So, pipili ka ngayon sa video mo. Since di na tayo gagamit ng OBS camera, Kasi hindi mo in-start yung OBS na to. Ang gumagana na lang, ang gumagana ngayon is yung webcam input. So, paano? Paano natin maano yun? Piliin mo tong new tech NDI video. Wala pa. Kasi start mo yung video. Kung in-start mo yung video, but wala. Ayun, lumabas na siya. Spotlight mo nga yan, i-deflect siyan, di ba? Spotlight mo na. Ngayon, paano mo naman may share yung video, uh, audio mo na lumalabas lang sa OBS? Di ba? Para kang nag stream lang. Gamitin mo tong audio. Yung microphone mo is yung line new tech NDI audio. Tapos yung speaker, yan yung mga nagsasalita, ba? Nagsasalita. Kaya yun din pala yung uh, medyo iwasan din natin. Kasi kapag gumagamit ka ng share audio dito sa OBS, tapos biglang may nagsalita, tapos ito yung speaker mo, nagamit, yan, maririnig din siya, no? parang mag echo siya. Kasi, uh, nag-output sa'yo, tapos ini-input mo ulit. Ganun ang nangyayari. So, double input siya tuloy. So, yun. Kaya, talagang iwas tayo dito. Kunyari, meron kang um, uh, headset. Doon mo lang ilagay yung speaker mo para ikaw yung nakakarinig sa mga bosses ng mga participants. Tapos yung microphone mo ay nasa OBS na lang. So, ngayon, paano natin yan ma? Nag-work ba yan? Nag-work ba talaga yan? Oo, kahit hindi mo na siya i-properties tapos output, mag-work yan guys. Wait lang, wait lang. Isasalita yung ano. I-monitor lang natin. Ay, monitor off natin. Yan na mo. O, ba? Tama ba? Alakasan natin yung ano. Para marinig nyo. Oh, wait a minute. Nakaano nga pala ako. Nakamute. Nakamute pala nga tayo sa ano. Unmute mo siya. So, because if I look at it in the... Babaan natin. So, narinig nyo, di ba? Yan yung audio... Yan yung audio ng video. 
So, nasi-share mo na siya. Wait lang, ang lakas, ang lakas niya. <laughs> ang lakas niya sa volume ko. So, naririnig na siya ng mga participant mo. E, paano ngayon kung kunyari nakapag-play ka? Halimbawa ng uh, song, no? na hindi part dun sa OBS sources mo. Ah, masasagab ba siya? Ah, medyo, ya, ano natin, testing natin. Ito tayo sa YouTube. Ano ba yung sikat na kanta ngayon? Di ba si Taylor Swift? <laughs> yung All Too Well. Ba All Too Well? Alam na agad ni, ni Google. Diba, may ads pa. Kung narinig nyo man, dahil yun sa ano, <laughs> naka-speaker kasi itong mga ano ko. Skip natin. Sorry. <laughs> Skip ko. So, dapat, ayun lagay natin sa ano, pinaka-gitna na. Ayun, nag-aaway na sila. <laughs> alam na alam. Ito na sa kumakanta. So, dapat, So, dapat naririnig nyo siya. Kumakat na si Taylor Swift. Remember, Pero we're, hindi, we're diba? Pero kung gagamit kayo ng, ano, tawag dito so, na, Google VR share, or, <laughs> share audio. Names on okay, tigilin natin to. Share audio tayo. Share sound. Ay. Share, share, share sound. Share, share sound. Be said. Siyempre, output natin yan. Hindi natin narinunig yan. I-share sound natin siya. Audio, tapos capture lang. Diba, parehas din, parehas sa atin narinunig. Diba? Kasama din yung music ni Taylor Swift. Pero, yun. <laughs> yun ang kanyang uh, advantages kapag gumamit ka ng NTI. So, stop na natin yan. Baka makapilit tayo ni Taylor. <laughs> Bago tayo makapilit ni Taylor. So, yun yung napakagandang disadvantages at advantages ng ating NDI gamit yung OBS and NDI tools ng UTEC. So, kung may katanungan kayo, pwede kayo mag-comment. And maganda, mag-like and share na kayo, no? Yun naman pala, no? Paano naman pala ko? Ah, uh, edit text. Mm, gusto ko din magsalita and ilagay mo na sa mic yung ating ano eh, audio. Hmm. Tama nga naman, no? Wala kang mic. Hindi maglagay ka ng mic. <laughs> Stop natin yan. Alisin natin yan. Maglagay ka ng mic. Hindi mag-audio input capture ka. Hanapin mo yung mic mo dyan. Ah, uh, ito. Microphone ko. X Smart Audio. Ah, uh, ayun. Ayun na yung mic mo. Kung ano yung lumalabas dyan, yan din yung lalabas dito. Di ba? Wala ko masyado ko na. So, kahit kumakanta si Taylor, Taylor ba? O, ikaw lang ang naririnig. Hindi naririnig yung ano, kanta niya. Kung ano lang yung nasa OBS. Wait lang, mag, mag-echo yun eh kapag dalawa yung out input niya. So, ba diba? At ang kagandahan pa nun, dito sa OBS, no? Dahil, ah, uh, ginagamit mo yung program niya, may mga filters ka din. May filters ka di, din kasi siya, no? Diba? Ito, filters. Mga audio filters. Kung alam mo yung mga yan, no? Compressor, expander, gain, inverted polarity, limiter, noise gate, and noise suppression. So, ang pinakamagandang i-add mo dyan is, syempre, yung noise suppression. Tapos, RN noise noise, no? And mag- magiging maganda naman yung quality ng audio mo. Lalo na sa participant mo. Lalo na kung uh, may audio ka. Sa, ano. Yan naman. 
ano yung pwede kong next na i-share sa inyo, no? Yung mga paggamit ng scenes para maging, ah, uh, tao dito, maging organized yung inyong mga scenes sa OBS para click na lang kayo ng click at, ah, uh, magiging smooth, sobrang smooth na yung ating inyong presentation sa inyong mga conference meeting and iba pa. No? So, thank you guys. Huwag nyo kalimutan. Like, subscribe, and share nyo na yung video na to para makinabang din ang inyong mga friends and friends and friends of friends. And see you guys at the next show. Bye-bye.